sì, benvenuti a questa puntata di Mamma me lo compri! Ed eccoci qua arrivati dopo la sigla con questo Gremlins in scala 1-1 Life Size Allora, questa sarà una puntata molto rapida e veloce, in dolore soprattutto E prima di iniziare voglio invitarvi a iscrivervi al canale, commentare se vi piacciono i Gremlins Ma soprattutto volevo ringraziare tutti quanti, siamo a 1123 iscritti a salire e eh, va tutto molto bene sul canale quindi io vi ringrazio ringrazio Mondo Action Figure per avermi fatto arrivare questo bellissimo pupazzo Gremlins perché è un puppet adesso andremo a vedere di cosa stiamo parlando mi ricambio gli occhiali li lascio al Gremlin Trick or Treat Trick or Treat che poi vi lascio anche il link eh, in descrizione andare a vedere gli altri loro prodotti perché questi questi ragazzi questi, queste persone principalmente sono nate facendo maschere di Halloween facendo cose gommate belle sgommose no? se andate sul loro sito troverete anche dei puppet sempre life size soprattutto c'è uno bellissimo di Chucky della bambola assassina la conoscete tutti quanti e sono veramente belle se le avete già viste e ne volete una vi state infognando come me lasciate l'ho scritto nei commenti così ne parliamo di questa cosa ma non perdiamo altro tempo e andiamo a sboxare che è già sboxato questo Gremlins direttamente dal film Gremlins innanzitutto cosa danno in dotazione trick or treat questo paio di occhiali da sole come potete ben vedere e che sono perfettamente della nostra misura quindi sono un paio di occhiali da sole di merda eh, della nostra misura perfetti li vado a mettere al nostro gremlino vi lo faccio vedere vabbè li ho messi un po' storti un po' difficili da mettere se li metto al contrario forse è più facile ok vabbè morale della favola vanno più o meno qua poi si incastrano sopra le orecchie e deve rimanere così questo, questo è il vostro gremlin bellissimo con l'accessorio degli occhiali vi arriva così questi vi leviamo e ha il suo cappotto che ovviamente è removibile e adesso andiamo ad aprirlo perché ha uh, le mani legate e non me ne ero mm. reso conto siamo sicuri che fosse da tagliare forse non era da tagliare forse era solo legato che queste braccia rimangono anche un po' aperte perché all'interno hanno una struttura di fil di ferro si possono leggermente muovere e posizionare vabbè non tantissimo giusto per fare qualcosa di carino e decente spacca allora si leva molto facilmente levo anche l'etichetta trick or treat studios e questo potete cercarlo su google quindi lo trovate e andate a vedere quello che fanno rimuoviamo il cappottino che vediamo se è semplice da rimuovere ah oh, vabbè Bello anche senza, eh? devo dire che è bello anche senza. Non è la cosa più semplice del mondo da rimuovere, ma si può fare. Si può fare, si spogliano le dolls. Vedete, fil di ferro si aprono un po' le, le mani e si può spogliare. Poi per rivestirlo sono problemi miei, lo so già, però io devo farvelo vedere bene. Ditemi un po' cosa ne pensate dei Gremlins, perché eh, sono stati parte della mia infanzia, sono stati... Uh, sì, ero piccolissimo quando ci sono stati i Gremlins, quindi mi sono sempre piaciuti e uh, me, li, me li sono riguardati ultimamente. Ovviamente non è che adesso mi facciano impazzire come una volta, perché da piccoli si ha un'altra percezione di, dei Gremlins. Film molto carino, molto bello, chissà se faranno mai un reboot o se è già in programma, questa roba non la, non la so. Se la sapete scrivetemelo. Sto per levare, così ve lo faccio vedere nudo. Il cappottino, in realtà... È molto molto figo ragazzi, è molto molto figo. Guardate, guardate che caruccio con i bottoni reali, cioè bottoni veri, e è tessuto. Guardate il suo impermeabilino, molto molto caruccio. La cintura e tutto quello che c'è addietro, anche le maniche, guardate, il bottone sulla manica, vediamo se riesco a farvelo vedere. Qui, bottone sulla manica. Eccolo, molto figo, molto figo il suo cappotto, il colletto e via dicendo. Ed ecco il nostro puppet, perché lo chiamo puppet? Perché c'è una cosa che dovete eh, ben sapere, ossia all'inizio del video gli ho fatto muovere la bocca. Questa cosa ha creato non pochi problemi con tante persone perché quando gli arrivava pensavano fosse rovinato, rotto. 
Quindi eh, le persone sono deficienti di base. Vi faccio vedere come vi arriva dietro. Dietro, vedete, vi arriva così. Lo vedete chiuso in questo caso. In realtà ha una fessura che molti dicono ah cazzo mi è arrivato rotto. No, non ti è arrivato rotto. Ti è arrivato che è fatto proprio così. È fatto come un puppet. È fatto come un puppet perché voi infilate dentro il bracciotto se ci passa la mia mano monca e a parte che è un po' dei fil di ferro un po' strani, un po' difficile entrare comunque eh? ah questo serve per appenderlo ok questo serve per appenderlo raga porca troia orca. dovete stare attenti perché c'è dentro tipo una trappola dell'enigmista oh mio dio ci infilate dentro la mano e arrivate alla boccuccia e lui diventa subito simpatico eccoci qua diventa subito un gremlin parlante dove potete anche fare delle puntate in questo modo non si possono modificare le braccia cioè bisognerebbe andare proprio dietro senza farsi vedere però a noi non ci importa perché comunque diciamo che è molto figo no o no è figo questo gremlin anche per farlo parlare direi che ci siamo Fa molto male la mano, devo essere onesto, è molto molto dolorosa la mano perché ho del ferro che mi sta tagliando, mi sta uccidendo. Ma questo non è un problema perché Trick or Treat ha fatto questo pupazzo bellissimo, sono molto bello, alla modica cifra di 260 euro. E si può ordinare, non mi ricordo se è ordinabile o no, su Mondo Action Figure. Dovete andare a chiedere. Comunque avete un coupon del 5% se inserite Mamma me lo compri. Ora andiamo a vederlo nel dettaglio. Mi avvicino il più possibile. Ed eccoci qua. Guardate, guardate che favola, che splendore. Tutta gomma, tutto molto gommoso. E eh, soprattutto dal video non si nota molto, ma è molto lucido. E questa differenza anche la NECA li fa, eh, la differenza è che questi sono molto molto traslucidi e fatti di questo ehm, materiale che trattiene questa texture. Hanno il fil di ferro interno, anche loro. Guardate gli occhi, naso, boccuccia, questo per Halloween è assolutamente perfetto. Vedete potrei fare anche tutta una puntata così con lui di fianco e io che sono monco da un braccio e potrebbe essere... Molto simpatica come cosa. Potrei mettere le due braccia qua e fare delle puntate così. A parte che poi mi si spaccano le braccia. Carino, guardate qua anche, lo sto guardando dall'iPad. Molto caruccio, molto caruccio. Faccio vedere dei dettagli, aspettate. Porca... Mm. Io vi prendo un attimo la camera dal cavalletto, ve lo faccio vedere nel dettaglio. Parliamo, facciamo una chiusa e vado a dire quello che pensiamo. È un po' difficile perché ho la camera a mano e non è un'action figure piccola, però cercherò di farvelo vedere nei dettagli. Allora, andiamo a vedere il muso, che come vi facevo vedere prima, guardate il painting degli occhi, la lucidità, questa lucidità la trovate su tutto il corpo. Le orecchie con le sue venature, vedete, molto molto interessanti. Il painting anche non è assolutamente male, molto gommoso e giocherelloso ragazzi, eh. L'odore è quello delle maschere di Halloween. Scendiamo sul petto, possiamo vedere altra, altra verniciatura fatta bene. Non c'è moltissimo da vedere, ma volevo farvelo vedere un po' nel dettaglio perché secondo me rende. Gambette e i piedi sotto, eccoli qua. Guardate. E uh, andiamo nella parte più interessante che è quella dietro. Intanto vi faccio vedere anche come potete notare le orecchie la testa sempre questo lucido che troverete anche quando lo comprate in condizioni di luce di qualsiasi tipologia schiena braccia il culo su cui ci si può sedere infatti l'hanno fatto un po spuntinato così lo potete anche far sedere dentro qua non so se si può vediamo se riesco a farvelo vedere qua eccolo vedete apriamolo c'è un gancio tondo che serve principalmente per agganciarlo a qualcosa è molto solido molto rigido quindi potete anche tenerlo in mano da qua e lo tenete in piedi proprio da, ma, da puppet questo è lui e vabbè vi faccio vedere anche l'interno della bocca come è fatto non è per niente male dai carino molto carino senti bello gommoso occhiale da sole giusto per farvi vedere un dettaglio ma c'è poco da vedere sull'occhiale da sole perché comunque sono occhiali da sole a cazzo di cane 
vabbè, non riesco con una mano, raga. Vedete i bottoni reali che comunque richiamano anche la texture del, eh, del Gremlin internamente, è eh, cucito doppiamente, bello, molto molto carino, molto molto carino, veramente. Anche sul collo ha il bottoncino. Bene, direi di andare alle conclusioni finali e capiamo se dobbiamo comprare questo Gremlins oppure no. Ragazzi, cosa dire di questo Gremlin Trick or Treat Studios? Uh, ne vale la pena per 260 euro? La risposta è se vi piacciono i Gremlins, sì. Um, ha un problema, ha un difetto che è quello di non rimanere in piedi, nel senso che l'unica cosa che contesto a Trick or Treat Studios è il fatto che le gambe, vedete, non, non può rimanere in piedi, ma volendo così. Ha ah, il culo bello sodo e quindi si dovrebbe sedere da qualche parte ma da quanto ho visto e ho capito come vi ho fatto vedere prima dentro qua il gancio può essere eh, appeso da qualche parte e quindi a questo punto se può essere appeso ha un senso ha veramente un senso bello da esposizione eh, sì fa la sua porca figura in casa sicuramente sì l'altezza è di circa 70 cm fatto, fatto bene come abbiamo visto nei dettagli e assolutamente anche il painting il fatto del fil di ferro interno lo rende sicuramente un bel puppet quindi mh, mio consiglio personale spassionato compratelo compratelo perché se vi piacciono i gremlins è assolutamente da bene insieme agli altri piccoli per oggi è tutto questa puntata è finita da me e il gremlin spacioccoso è uh, la fine, quindi ci vediamo alla prossima puntata, ricordatevi di iscrivervi al canale e lasciare un like.